anno esatto fa, con il rapporto 2019 su la fine di un mondo, l'ISPI ha voluto accendere i riflettori su un fenomeno, non certo avviatosi né tantomeno conclusosi nel periodo coperto dal rapporto, che rappresentava però per noi una imprescindibile chiave di lettura per comprendere crisi, tensioni, incertezze che hanno caratterizzato anche il 2019. La politica, le politiche di Donald Trump, che ha introdotto nuove tensioni nell'ordine internazionale di cui gli stessi Stati Uniti erano stati i promotori a partire dalla Seconda Guerra Mondiale, la crescita della Cina, abbinata alla rinnovata assertività di attori come la Russia e la Turchia, tutti questi fenomeni hanno messo sempre più in evidenza i segnali della fine di un mondo che fino a pochi anni fa davamo quasi per scontato. Il mondo che conoscevamo, quello liberale, a guida occidentale, con fiducia piena nella democrazia, nel libero commercio, nel multilateralismo, nel ruolo guida della superpotenza americana e dei suoi alleati. Il mondo che era emerso dal secondo dopoguerra e che sembrava aver trionfato alla fine della guerra fredda. Morto un papa se ne fa un altro, è una questione di tempo, possono essere necessarie molte fumate nere, ma un esito alla fine è garantito. Finito un mondo, ammesso che sia finito, eh, indebolito un ordine mondiale, il passaggio ad un nuovo mondo, a un nuovo ordine, è invece tutt'altro che automatico. C'è da attendersi una lunga fase di lavori in corso, di transizione dagli esiti tutt'altro che certi. Una terra di mezzo fatta di fughe in avanti dei nuovi attori, reazioni dei vecchi attori, tensioni e ricatti operati dagli uni e dagli altri, paralisi diplomatiche, avventure militari dagli esiti incerti. Il rapporto ISPI 2020, l'atto secondo della fine di un mondo, vuole offrire strumenti per decifrare questo mondo dei lavori in corso, esplorandone tre dimensioni principali. Chi sono i grandi attori che lavorano alla costruzione del nuovo ordine internazionale? Quali sono gli ambiti in cui stanno lavorando, ovvero in cui competono o collaborano? E che forme prendono competizioni e collaborazioni sui vari scacchieri regionali, dall'Asia al Medio Oriente, dall'Africa all'America Latina? Un'analisi che attraversa territori, conflitti, competizioni negli ambiti più diversi, dalla tecnologia al soft power, alle infrastrutture e anche le prove tecniche di collaborazioni che si intravedono cercando il più possibile di collegare i punti di questo nostro mondo crescentemente incerto e disordinato. Collegare i punti per rendere la comprensione meno ostica ad un pubblico sempre più ampio anche per questo, per il secondo anno ISPI porterà il rapporto fra i giovani, i veri protagonisti del futuro nuovo mondo, qualunque esso sia, con una versione teatrale di lavoro in corso che da Milano si porterà a Perugia, Bergamo, Torino e infine Taormina. Ci vediamo in scena.